Kalau udah mau pemilu, ustad baru dikumpulkan. Kasih sarung, kasih baju koko, si kopiah, makan siang. Selama ini ah, dimusuhi betul bahwa ustad ni radikal. Ustaz dia selama ini Coba buka itu google itu Begitu mau masuk tahun pemilu Baik semuanya Rakyat ni pun ada juga onga-onga ya Lupa dia yang 4 tahun yang lalu Yang azan dihina Umat Islam dibilang teroris Radikal Lupa dia Sekarang kita lihat malah mereka yang dulu memusuhi Islam ini pede betul bahwa dialah seolah-olah yang penolong agama ini. Bunga. Sampaikan tadi bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. ماري كتاب رشكور كبدا الله دي رنتك رنتك هجان دان الحمد لله dalam rangkaian majlis ilmu yang diselenggarakan di Masjid Mukminin ini semoga ini menambah kecintaan kita kepada Allah kudwah kita kepada Rasulullah dan berlama-lamanya kita di dalam rumah Allah ini masjid ini maka Hadirkan semangat kita menuntut ilmu i'tikaf Dan juga Tidak kalah pentingnya adalah Kita menebar ukhuah Menjalin persaudaraan silaturahim Sesama kita umat Islam Di tengah arus Bahkan dunia percaturan politik pencapresan dan juga bacalek-bacalek yang hari ini kita lihat memenuhi baik pepohonan pagar apalagi tiang listrik di mana bisa berbelok di situ banyak foto-foto dan tak ada kita tengok orang-orang tua yang beruban Kalau tak ganteng cantik semuanya Dan ini Seirama dengan tema kita Tema besar kita yaitu fikih siyasah Fikih politik Tapi dengan aroma dan Tentu nuansa yang islami ya Ruhnya supaya tidak keluar dari koridor syariah Karena Pucuk pimpinan ataupun Al-wilayah al-uzma Yang disebut dengan Kekuasaan yang tertinggi dalam kepemimpinan adalah seorang pemimpin atau presiden Maka ini sangat penting bagi 
keutuhan umat Islam keberlangsungan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mengatur mengurusi untuk mentadbir Dan pernah saya sampaikan di lain waktu Di momen yang lain Sekiranya saya Ini dalam konteks Begitu pentingnya pemimpin Sekiranya saya Ini bukan bicara sombong Siapapun Anda Jika diberi kesempatan untuk memimpin Artinya dengan syarat dan ketentuan tentu berlaku ya Walaupun satu hari saya akan ambil itu Syarat dan ketentuannya berlaku Maka bisa saja dalam 24 jam itu Anda bisa mengajak seluruh perangkat pemerintah Seluruh rakyat yang apalagi mereka muslim Notabene yang muslim Satu hari itu bisa mereka tepat waktu sholatnya Bayangkan pahalanya Sebaliknya Saya kalau diminta Untuk mencegah Jika ada orang jahat Bejat, zolim, lalim Dia ingin mencalon Dan dia ingin duduk Saya berani mencegahnya Walaupun kepemimpinannya hanya satu hari Kenapa bisa jadi dalam 24 jam itu Seluruh ulama, seluruh umat Islam dibunuhnya Ditembak, bisa aja Tidak Ya Cuma agak kaget saya maghrib ya. Banyak syuting dong Baik Baik Begitulah pentingnya Pemimpin Bayangkan saja 24 jam Dia bisa buat peraturan Dia bisa buat kebijakan Maka Ini penting kita Ya khal islam Ya, ya khal islam Tegaknya Amar ma'ruf itu Sangat mudah dilakukan oleh seorang pemimpin Tegaknya kebenaran dan agama itu Itu sangat mudah Dikerjakan proyek proyek akhirat itu oleh seorang pemimpin Dan ini adalah ajang latihan Bagi setiap kita Saya pernah sampaikan bahwa saya pernah jadi ketua persatuan pelajar di Mesir Ketua persatuan pelajar di Universitas Kebangsaan Malaysia ya, Ini bukan bicara sombong atau tidak Pernah jadi ketua ikatan da'i Indonesia Kurang lebih 10 tahun di Pekanbaru ini Kita bisa bangun masjid Kita bisa ketemu orang Ketemu macam-macam bisa mempengaruhi Kenapa? Karena pemimpin itu Kata ulama Termasuk Setidaknya dia mampu Meminimalisir Kejahatan-kejahatan Yang akan Menodai agamanya Atau setidaknya Ya dewan-dewan atau DPR atau menteri setidaknya kalau ada umat Islam yang mendapatkan kursi atau kedudukan di salah satu pemerintahan seperti legislatif, yudikatif atau MK atau apa saja bayangkan bisa jadi mereka dari mereka lah dapat Informasi-informasi yang penting Baik itu untuk dikerjakan atau dicegah Yang terbaru viral Yang orang Bali itu siapa? Yang dia sangat alergi dengan 
hijab, jilbab, ya. Itu kan karena ada yang yang apa namanya? Ini nih, bagian apa nih? Yang men-shooting, yang me merekam. Saya pernah ceramah di Nurul Yakin, saya bilang. Saya tanya abang ini yang merekam ini. Mau enggak antum digaji 50 juta sebulan dikirim ke Palestina untuk menjadi kameramen untuk ketika merudal gitu. Antum kameramennya. Hah? Kalau di sini ada AC ambar, antum enak kita ini. Saya pun enak nih, coba. Coba berani nggak kita ke Gaza sana? Sudah hampir 100 reporter yang syahid. Antum letak di sini tripod ini tidur-tidur pun antum bisa. Kalau di sana sedang syuting boom. Tapi lihat dari tangan-tangan mereka lah wajah mata kaki yang berjaga di setiap tempat-tempat mujahidin yang merudal itu dia syuting di situ dari sanalah simpatik dunia bangkit dari mereka lah dapatnya informasi itu dan itu tawarannya surga bukan lagi 50 juta bahaya bahkan tadi Anggaplah satu miliar pun bisa jadi istri anda tak setuju. Janganlah bang. Coba. Tidak ada pohon pisang di situ. Tidak ada pohon akasia. Langit langsung ke tanah. Semua apa gudung itu sudah runtuh. Berani dia. Coba pentingnya ada mereka mengambil posisi itu. Itu sudah melekat imannya. Coba ini kita, saya tadi baca ayatnya. Walaupun nanti temanya ini dahsyat sekali sebenarnya. Bahwa harus ada orang yang memang informan atau bahasanya intelijen. Dalam tubuh umat Islam ini yang memang dari mereka lah informasi-informasi penting itu didapat. Apalagi informasi ini supaya agama ini terlindungi, terjaga. Coba Bapak Ibu, kalau tidak ada orang Islam jadi anggota Dewan, mulai dari pusat, wilayah kabupaten kota dan orang Islam bilang apa politik ini haram jangan jadi dewan karena dewan ini banyak korupsinya bla 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 siapa kira-kira nanti yang akan memutuskan perkara kita apa yang akan diputuskan bisa jadi bu minggu depan pekan depan tidak boleh sholat atau bahasanya tidak boleh ada pengajian di masjid. Bisa enggak? Kalau seluruh umat Islam tidak ada di Dewan. Seluruh sekolah Islam ditutup misalkan. Bisa aja dia buat. Namanya ada yang kepres. Ada yang namanya macam-macam itu keputusan bisa dibuat. Tapi karena ada mujahid-mujahid singa-singa podium ya singa-singa dewan di sana ah, takut juga dia Cuma, jadi jangan ratakan semua jelek tidak boleh itu dalam politik Islam bahwa kalau bagi saya justru harus Ala yadir rajulis saleh kekuasaan itu ketika berada di tangan orang-orang yang saleh buktinya ini masjid 
ketuanya misal bagus, bendaharanya bagus, tim dakwahnya bagus, tim medianya bagus. Orang-orang yang hadir pun bagus, dermawan, karpet ganti, AC hidup, kerannya bagus, parkir bagus. Itu baru masjid. Tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat. Ini ndak ada. Kalau udah mau pemilu, ustaz baru dikumpulkan. Kasih sarung, kasih baju koko. Si kopiah. Makan siang. Selama ini ah, dimusuhi betul bahwa ustaz ni radikal. Ustaz dia selama ini coba buka itu Google itu. Begitu mau masuk tahun pemilu baik semuanya. Rakyat ni pun ada juga onga-onga ya. Lupa dia yang 4 tahun yang lalu. Yang azan dihina, umat Islam dibilang teroris, radikal, lupa dia. Sekarang kita lihat malah mereka yang dulu memusuhi Islam ini pede betul bahwa dialah seolah-olah yang penolong agama ini. Bunga. Sampaikan tadi bunga. Saya tengok sekarang. Maka saya buat tema saya di sini Ashabul Futur. Ini tema gitu. Ashabul Futur ini adalah orang-orang yang lompat, kutu loncat, kutu lompat apa namanya? Ya. Bajing loncat. <laughs> ya. karena masyarakat ini dikasih bahasa-bahasa lembut, Tidak paham dia, tidur pula dia. Ya. Ashabul futur ini orang yang memang jauh dari Islam. Putus asa. Maka kata ulama, mereka yang memang orang-orang lemah. Orang-orang yang pada akhirnya mereka tidak sabar akan menanti kemenangan ini. Dengan bahasa lain, ini tolong dicatat dalam dunia politik konvension, ya, komisional. Mereka ini orang-orang yang instan. Bagi mereka bukan agama. Tapi segalanya adalah kekuasaan. Kata Allah, wa ka ayyim min nabiyin qatala ma'ah. Ribbiyun kasirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama-sama dengan jumlah yang besar ya, dari pengikut mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Qatala ma'ahu ribbiyun. Orang-orang yang berorientasi kepada Allah. Berketuhanan yang Maha Esa kalau gitu. Robbani, mereka punya orientasi hidup, yaitu menyembah Allah. Artinya, apapun kedudukan mereka, apalagi dalam bicara kepemimpinan, mereka betul-betul mengabdi dan menjadikan kedudukan itu untuk menegakkan agama Allah. Itu ribiyun. Kata Allah dalam Al-Quran Fama wahanu Mereka tidak menjadi lemah 
karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabillillah. Dana kampanye satu miliar. Yang lain ada yang T, ada yang ratusan, ada yang puluhan. Terus anda tak juga takut atau artinya anda juga mundur? Ah ini salah. Dalam politik Islam tidak ada yang namanya segala galanya uang. Walaupun uanglah segala galanya, tapi bukan berarti segala galanya uang. Coba lihat Israel, Yahudi, Zionis, Israel yang sekarang ini. Tembaknya canggih. Mereka punya tank, kapal selam, jet tempur, apa lagi? Helikopter Apache. Ada Jumlah tentara mereka sama dengan jumlah tentara kita. Luas wilayah kita ini jumlah rakyat ini berapa? 270-an juta. Rakyat uh, Zionis Israel berapa? Anggaplah 5 juta. Jumlah tentara kita 500 ribu cuma. Sama dengan jumlah tentara Israel. Zionis cuma 500 ribu juga. Kita rakyatnya 280 juta. Mereka cuma 5 juta. Tentara Hamas. Kalaupun digabung-gabungkan. Semuanya jumlahnya 40 ribu. Melawan 500 ribu. Sekarang. Siapa yang menang? Di medan pertempuran Zionis Israel Tentara IDF atau Hamas Hamas Ada istilah saya baca Ini dalam tema ini Ini Mohon maaf ya karena Ini berkaitan Dengan Kita Dalam perang Karena di balik Senjata yang canggih itu behind the gun itu, ya, karena kehebatan the man itu manusia yang punya keimanan yang kuat itu adalah bisa mengalahkan apa yang dipegang oleh musuh. Secanggih apapun senjata, tapi orang yang memainkan senjatanya bencong itu bisa membahayakan diri dia tapi sekalipun hanya pistol tapi yang memainkannya adalah orangnya adalah orang-orang yang hebat hati-hati paham ya eh Coba kalau menonton film action Jackie Chan, Jet Li, dia hanya sumpit aja, sumpit aja bisa mencucu orang, masuk ke mata orang. Padahal lawan-lawannya tembak apa bom semuanya, dia sumpit aja. Nah, masya Allah. Jadi di balik kehebatan manusianya. Itu lebih bagus ketimbang senjatanya. Tapi kalau sudahlah orangnya hebat, senjatanya keren, itu lebih mantap. Apalagi keimanannya. Jadi, akal Islam rahimakumullah, para nabi itu dan pengikut yang bertakwa itu, tidak lemah sekalipun hebatnya ujian di, di jalan Allah. Mereka ini, kata Allah, tidak lesu. Dan tidak pula menyerah. Famastakanu, wamastakanu. 
Sekalipun seribu kali kita pemilu, setiap bulan pemilu, jangankan lima tahun. Ini tolong, ya. Apalagi yang merekam-merekam. Jangankan lima tahun. Kalau setiap bulan pun pemilu, dan umat Islam walaupun pada akhirnya kalah, harus ikut. Sekalipun kecurangan hadir di depan mata kita, bahkan ada yang mengatakan sekalipun kalian ikut oleh umat Islam pemilu kalian tetap kalah harus ikut. Karena di mata bahasanya kalaupun karena di mata Allah di hadapan Allah bukan masalah kita kalah atau menang dalam kepemimpinan itu bukan, tapi apa izah. Harga diri kita ya Islam sebagai seorang Muslim, tidak pernah kita harus tunduk di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang munafik, zalim. Tetap harus ada kata Allah, wal takumingkum wajib ummatu yaduuna ilal khair, yamuruna bil ma'ruf. Jadi bukan bicara Bapak Ibu Kita bukan bicara kalah menang Apalagi bicara pemilu dan pemimpin Allah ingin melihat kita Allah ingin melihat kerja-kerja kita Bahwa agama ini harus hadir di bumi ini Sebagaimana Nabi yang Allah kisahkan Kejamnya Fir'aun Kejinya Korun Namruz Kaum Ad, kaum Samud Jalut yang kejam Coba lihat Apakah Nabi itu absen Apakah Nabi itu mundur ini bukan bicara itu saja tidak ya khalis mereka ini diutus li'la kalimatillah meninggikan kalimat Allah silahkan kalian cibir kami kalian hina kami kalian bilang kami kalah kalian bilang kami ini suaranya surpenya macam-macam bilang gak apa-apa Kalian pikir kami hanya untuk mengejar kekuasaan tidak? Islam itu dakwah. Saya ingin bilang, kami tenang ketika ada orang-orang yang seiman, orang-orang yang benar-benar ingin membela agama Allah ini, semua dia pertaruhkan untuk agamanya. Walaupun terkadang sekian kali kami dikhianati, sekian kali umat Islam ini harus jatuh bangun, sekian kali umat Islam ini dihina, dibohongi, tapi sejarah mencatat kalian, tapi sejarah akan memperlihatkan. Kekerdilan kalian pasti, dan orang-orang yang tadi menolong agama Allah itu, baik yang bagian dakwahnya, ceramahnya, organisasinya, pemilunya, dan semuanya. Insya Allah, Allah akan catat mereka. Masya Allah, ya Islam kata Allah di akhir ayat ini surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 146 ini bahwa wallahu yuhibbus sabirin coba wallahu yuhibbus sabirin masya
Di sini dibahas kenapa banyak dari barisan umat Islam yang berkhianat. Kenapa Bapak Yendri? Kenapa mereka mengenyampingkan agama? Kenapa mereka lebih memilih? Ini saya karena bicara ini politik Islam. Mereka tidak mau dengan Islamnya. Tapi mau hanya dengan politiknya. Kenapa? Apa sebabnya? Di sini ada disebutkan kurang lebih satu dua. Ada ya, banyak sekali. Ada sepuluh. Sepuluh penyakit. Satu. Mereka yang disebut bersikap keras. Dan berlebihan dalam agama. At-tashadud piddin. Ada yang benar-benar seolah-olah agamis sampai tidak mau bicara kepemimpinan, mengharamkannya. Ada yang sampai mengatakan politik itu haram. Tapi anehnya mereka ini mazhab yang begini ni, ketika ada pemimpin yang sudah dilantik dan sah. Malah berpihak kepada pemimpin itu Dan mereka mengatakan Pemimpin ini harus ditaati Dulu waktu pemilu Dia tidak ikut pemilu Dia haramkan pemilu Dia marah Karena masih dalam bentuk demokrasi Tapi begitu terpilih pemimpin Dari rahim demokrasi dia taat kepada pemimpin itu Saya pun jadi bingung Ya ada orang begini Sistem pemilunya dia haramkan Hasil dari pemilu itu dia taat Ini bukan hanya bodoh Ya Coba apa bu? Kita mau ini ceramah bukan hanya ceramah. Saya ini transfer knowledge. Ada orang mengharamkan pemilu. Sistemnya katanya masih demokrasi, demokratis, macam macam lah. Karena demokrasi itu tidak dari Islam. Okey, good. Kita terima. Fine lah. Tapi begitu selesai pemilu, terpilihlah pemimpin. Bahkan pemimpin itu tidak senang dengan agamanya. Dia bilang apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minku. Saya bilang kacau ini orang. Kenapa kata ulama mereka ini terlalu keras, berlebihan dalam agama? Sama ada beberapa masjid Sudah dilarang jangan bangun masjid Kenapa ada masjid berdekatan Dia Perontal dia Dia bangun Bahkan Bekelai sesama tetangga Dengan masjid-masjid Itu biasa saja Maka Ukhuah Itu Direndahkan Hanya lebih bahasanya apa Kita ni agama Ini tersyadud fiddin Mereka benar-benar Keras Tapi dia tidak Mengikuti perasaan Ukhuah Tidak ada sama dia Yang begini ni bahaya sekali Makanya Nabi mengatakan Adin ini agama ini yusrun mudah maka walatu syadad din tidaklah seseorang mempersulitnya kecuali akan dikalahkan. Kita yang mempersulit diri kita maka kita kalah. Tadi malam saya ditanya lewat WA. 
Ustaz apa hukumnya menerima duit dari bakal caleg? Ada saya tulis pertanyaan-pertanyaan karena ini berkaitan dengan politik Islam. Jadi di antaranya yang saya tulis itu pertama adalah apa motif dia memberi uang kepada orang? Apakah menyogok atau hadiah? Coba tanya. Yang kedua, apakah dia membeli suara kita? Apakah dia benar-benar orang kaya? Atau duit itu pun tidak jelas dari mana? Banyak juga saya tengok di pemilu 2019, karpet masjid ditarik balik. Anda dengar kan? Lucu aja, karena jamaah itu tidak memilih dia. Ada kawan kalau tak salah di daerah, di daerah dia tim sukses ini dikasih ruko sama yang caleg. Rupanya nggak duduk, diambil lagi ruko itu. Kemudian ini bukan hanya bicara duitnya saja. Masalahnya dalam memberi ini, Anda itu kan tersandra. Dan bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dari zaman dulu bukan hanya Anda, Nabi saja didatangi konglomerat. Mereka minta Nabi ini duit, ini wanita, ini kekuasaan, ini macam-macamnya. Semuanya dikasih, ditawarkan ke Nabi. Cuma satu mereka minta, jangan lagi berdakwah. Itu dia. Makanya saya lihat. Banyak pula ustaz-ustaz kondang ini Ada yang jadi wakil partai Wakil ketua Wakil ini penasihat Bahkan maaf ya Yang punya partainya pun bukan muslim Ustaz ya. Jadi kata ulang begini nih, nih, nih saya coba sampaikan poin yang kedua Penyakit yang kedua futur dalam dunia perpolitikan ini adalah Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah Mereka bilang apa? Boleh Kalau yang begini? Boleh Begitu? Boleh Gimana kalau yang ini? Boleh Gimana kalau yang itu? Boleh Semuanya boleh Kenapa? Mempermudah At-tasahul Memudah-mudahkan urusan Padahal mereka tidak tahu Duduk atau tidak duduknya Itu tidak masalah di awal Yang menjadi masalah Anda tidak punya pendirian dalam agama Anda Anda ketika menceburkan Memilih dan berada di lingkaran mereka Itu sudah satu kesalahan yang fatal Kenapa? Contoh begini Ada kereta api Mesinisnya ada Anda di gerbongnya Sebagai penumpang Saya tanya Bapak Ibu Kalau caleg Atau alek Anggota legislatif itu Penumpang di gerbongnya Atau mesinisnya Siapa yang punya kereta api Siapa yang punya partai Siapa ownernya Jadi Mohon maaf ya Mohon maaf Kalau bahasa saya Mustahil 
ada anggota dewan yang bekoar-koar bekoar-koar dia bilang dia itu pemimpin saya itu orangnya jahat kalau saya baik saya nggak percaya dalam dunia partai sepokal vokalnya anggota dewan tetap akan mendapatkan arahan dari ketua pemilik partai nah ada itu kalau tidak poin yang kedua PAW pemberhentian anda tidak ini masuklah nanti ke kode etik Masuklah nanti badan kehormatan di sidang PAW anda. Jangan macam-macam ya Ini bukan punya ayah kau partai ini Cabut kau sini Jadi kalau ada itu orang-orang ngomong Itu cuma partainya aja yang jahat Kami ini orang baik-baik Bunga itu Nah, ada ada pun ada ada yang disembunyikan sekalipun ada anggota dewan baik yang di atas nggak baik ada yang mereka sembunyikan ada yang mereka sembunyikan terselubung apa buktinya Dulu ketika ketok-ketok palu sama siapa dia ikut? Hah? Hanya beberapa partai, hanya segelintir orang yang mau komitmen berada di barisan umat Islam. Selebihnya Kenapa? Ini kata ulama Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah Mereka mengambil alih Semua boleh, 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 boleh Kemudian Sedikit mengingat akhirat Saya sering diundang anggota dewan Sampai ke Bono sana Sampai ke In Rohil Inhil sana di tempat-tempat sedikit pun saya tak ada bicara partai saya ceramah aja habis itu dia kesal sama saya sebenarnya Ustadz saya bayar ke sini Ustadz ngomonglah bilang ke orang tuh pilih saya saya bau saya bilang karena saya tahu anda berada di kamar yang salah. Tak kalian kasih pun duit, tak usah sih bilang. Jadi mereka pun belajar, pisahkan. Tapi kalau anda di tempat yang benar, nyawa saya pun saya serahkan. Tidak ada akhiratnya. Saya duduk sama orang-orang begini. Saya ajak sholat dia di mobil. Ustaz lah. Subuh tak bangun. Apa ini bilang? Ini baru kalian belum duduk. Apalagi udah duduk. Alasan rapat ini, itu, ini. Tak nah, ada akhirat ini. Tapi kalau begitu dia ajak kita, Ustaz kita sholat dulu Ustaz. Begitu kita tanya, ayo makan. Saya puasa sunnah Ustaz. Ah, ini ini. Bagus. Saya ikuti. Datang minta-minta. Tidak ada dikasih. Lagi makan datang minta-minta. Tidak ada dikasih. Saya kasih. Dia bilang apa ini minta-minta ni bunga-bunga aja ni nipu-nipu mah. Ah itu ya hal kecil saja. 
Jadi akhirat itu penting. Makanya apa? Nih, mohon maaf saya ceramah ini bukan hanya ceramah. Kita pingin ada perubahan. Apa kata ulama? Kun ubadan qabla an takunu quwadan. Jadilah kamu ahli ibadah dulu sebelum kamu jadi pemimpin. Memimpin diri kita saja kepada Allah enggak beres. Gimana mau memimpin urusan umat? Ada. Saya baru pulang ke kampung. Dah tiga empat hari. Lima waktu saya di musallah tidak ada yang tidak ada yang azan kita azan ayok nak saya bilang ke anak ni lah lihat kampung ayah ni mereka hulu lalang bisa macam gosoan di sini namun masjid musallah tak hidup di cibir saya apa ni solat solat gini gini aja kita jadi saya dapat cerita tengok itu pak ustad ada anak kawan saya bangun rumah megah. Kenapa? Karena dia kepala bagian sabu-sabu. Hebat sekarang Ustaz. Rumahnya bertingkat besar. Mau aku kencingi orang ini. Dia terbalik dulu ini. Bilang. Lempar air. Itu disombongkan di hari ini. Kenapa anaknya kepala gerbong sabu-sabu bisa beli rumah di di masyarakat awam itu? Ah oh, keren itu sabu-sabu. Panjung Balai Asahan, mafia. Tahu semua orang. Itu dikejar sama masyarakat hari ini. Enggak ada ini agama-agama ini enggak ada. Tengok tu. Anak sipulan kepala gerbong sabu besar rumahnya. Ini tak ada akhirat mereka. Futur habis tinggal agama dan mereka tidak ada amalan. Nauzubillah minzal. Ayo bapa ibu kita perbaiki kita. Sekecil apapun nanti amana. Walaupun anda seorang ibu wahai bunda, walaupun anda seorang atuk, seorang ayah, seorang nenek itu jabatan yang mahal. Gunakan yang terbaik. Tadi siang saya ngisi kajian zur apa pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Bagus sekali. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai atu, orang-orang yang baik. Masya Allah. Selanjutnya, masuknya barang haram ke dalam perut. Kenapa jadi bajing loncat? Kutu loncat. Nyebrang sana, nyebrang sini. Nah, tidaklah tenggorokannya perutnya dilewatkan dengan barang makanan yang haram, pakaiannya haram, minumnya haram. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi mohon sekali Bapak Ibu dan saya pun ya Allah berlindung. Moga kita ini istiqomah. Janganlah hendaknya ada 1000, 2000, juta, ratus juta, apalagi miliar yang membuat rontok agama kita. Hanya untuk mobil mewah, rumah mewah, handphone berlipat. Pingin emas, 
sawit, kaplingan rumah, apa investasi, jangan ya, ya jangan kau masukkan yang haram itu ke perut, tidak akan ada kemenangan dalam Islam ke apalagi pemimpin. Baik, ini mungkin sampai di sini. Semoga kita beramal ini, terutama mengejar tempat strategi pemimpinan ini, jangan spontan. Tidak ada istilah spontan, rencanakan. Kita umat Islam punya strategi, ya, dan harus benar-benar direncanakan. Tidak boleh spontan. Spontan itulah yang membuat seseorang jatuh. Pindah Pindah haluan Tidak ada orientasi Kenapa? Spontanitas Tidak bisa ya. Baik ini saja Mudah-mudahan ada manfaatnya Wa astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh